大家好，我是小马。很多朋友是不是都觉得爱马仕的 S A 一定是具备专业的爱马仕知识的？他们所提供的购买建议，那肯定是非常可信的。甚至如果跟他们打好关系的话，说不定还能从他们那儿打听到一点内幕的消息哦。是的，本来我也是认为理所当然应该是这样的。但是在我与爱马仕 S A 打交道的过程中啊，我发现一些 S A 的专业性和可信度都是非常值得怀疑的。所以现在 S A 对我说的一些东西，我有时候不会完全的相信，会自己再去验证一下。那么爱马仕 S A 曾经做过哪些让我不信任的事儿呢？他们有些谎言到底是故意的呢，还是无心的呢？那我们有什么方法可以避免被骗呢？如果感兴趣的话，我们就一起看下去吧。我记得大概是二零一四。去年的某一天，我接到了我 S A 的这样电话，说哇，店里来了一只绿色的鳄鱼的 Barking， 你快来看看吧。听到这个消息，我可真是太高兴了，因为我当时一直在等一只绿色的爱马仕，虽然不知道它具体说的是哪个绿色，但是我心里想，绿色嘛，反正都差不多。如果是像翡翠绿啊、祖母绿啊那种亮一点的绿，那就再好不过了。于是我赶快兴冲冲的就冲到了店里去。到店里之后，那我就问 S A 到底是什么绿色呀？然后他也不告诉我，只说哎，你等一下，我从后边给你拿出来，我拿出来给你看，你就知道了。然后神神秘秘的抱出来，打开箱子，我一看懵了，因为那只包根本不是绿色，而是当年的新色鸭子蓝。我正尴尬的呃想着如何跟他说这是蓝色呀。然后他就先开口了，说：“哎，怎么样啊？这个绿色很有人气的哟，很多客人都非常想要啊，我专门留给你的。”然后我就故意问他说：“那这是什么绿色呀？”他说：“哦，这是透着一点蓝的绿色，反正就是今年新出的，非常非常的人气。”呃，我就觉得嘛，他非要说是绿色的吧，我也不能说他错，毕竟每个人对于蓝色或者绿色的分辨，确实是有那么一点点小偏差的。但是让我惊讶的是。他作为一个正式的 S A， 却不知道自己在卖的这只包的官方的颜色名称。而且我每次问颜色的问题的时候，他都是故意的避而不答。反正最后呢，虽然我并不是很喜欢鸭子蓝这个颜色，但是我还是买下了这只包，因为它毕竟是一个鳄鱼皮的 Barkin 嘛，入手总是不亏的。只不过那一次的购物的经历，让我第一次开始对 S A 的专业性产生了怀疑。但是没想到的是，我的第二次经历居然比第一次还要奇葩。<笑>然后那一天，我接到了另外一个 S A 的电话，他说：“喂，我帮你留了一只迷你 K 里。”当时因为还没有出二代嘛，所以迷你 K 里指的就是现在我们说的一代，也就是 p o s i t o K 里。他当时可是专柜最难拿到的人气王。所以我一听这话，我立马把手上的工作全部都安排好了，都放下了，交给别人去做了，然后开车就飞奔着去拿包。那家爱马仕店呢，离我还是有一段距离的，然后又我记得当时又加上堵车，开车到店里大概两个多小时左右才到。没想到火急火燎，我到了店之后，他居然给我爆出了一只 k i t t y c a t t 那一瞬间啊，我真的是身心俱疲。我问他，我说。这好像不是米妮 K 里吧？这是 K 里卡头。他很肯定的回答说：“不不不不不，这也叫米妮 K 里。”你能理解我当时那种心情吗？就是我大老远来回四个小时的车程，结果他给了我一只 K 里卡头。他跟米妮 K 里除了名字中都带 K 里之外。其他毫无关系。然后他现在还跟我胡说八道，说 Kitty Cat 也是一只迷你，搞得我真是哭笑不得。给大家看一下这两只包的区别哦，其实还是区别蛮大的，形状上。这一只 Kitty Cat 一点都不迷你，但是当然了，我也没有跟他争辩，我只是直接拒绝了这只包。虽然不太甘心，白来了一趟吧。但是那只 Kitty Cat 是普皮的，相对来说，呃，没有那么高的入手的价值，所以我只好空手而归了。
仅仅是这两次的经历，我无数次听过 S A 跟我用很模糊的词来形容包。比如说颜色，那它就只分棕色、灰色、蓝色、粉色、红色。那皮质呢，就说软皮、硬皮，然后金属就说金扣、银扣这两种。我就感到非常的好奇，这些 S A 到底是真的不懂呢，还是故意说假话，或者使用模糊的用语，想忽悠我买单呢？于是我专门跟一些圈内的一些朋友聊过这个问题，才总算得出了答案。这极有可能是因为他们真的不懂。这首先要说到他们的员工的培训的体系。呃，每个爱马仕新员工入职后，需要先接受三天的内部培训。那培训的内容呢，主要是介绍爱马仕每个产品的类别、起源和发展史，还有就是爱马仕的品牌理念、价值观和文化。除了这些以外，对于包款、颜色、皮质等商品细节知识的培训的内容几乎是没有的，因为爱马仕认为这些细节的知识，你完全通过自学或者工作中的实践接触来获得。不需要专业的培训，所以刚刚入职的 S A 是基本不具备商品知识的。那么 S A 到底需要多久才能学到这些商品知识呢？如果想要真正了解包包，那最好的途径肯定是直接接触和使用包。但是并不是所有的爱马仕 S A 都能够接触到 b u c k i n g 和 k a t i e 因为 S A 是按照销售的业绩来划分等级的，只有等级足够高的 S A 才有资格接触到 Barking 和 Kelly， 所以作为新人就非常的尴尬。它是级别相对来说比较低的，是暂时没有办法碰到包的。那就算摸不到实物，他们难道不能靠自己去查资料，学习包的商品知识吗？当然是可以的，但是很多 S A 是没有这样的学习动力的。因为卖出 Barking 或者 k a t i e 这样的配额包 ，S A 是不会拿到所谓的销售提成。而且很多 S A 也知道，就算自己我不了解包的信息，但他只要是一个 Barking 或者是 k a t i e 客人就一定会抢着要的。所以学不学商品知识都没有关系，都无所谓。Barking 和 k a t i e 更多时候只是作为对于购买很多配货的忠实顾客的奖品。有多少人会去花时间去学习关于奖品的知识呢？这也是为什么 S A 拼命想让你买配货的原因，因为只有让他的销售额足够好，他才有资格拿到 Barking 和 k a t i e 吸引更多的顾客。也只有你对他的提成的贡献足够大，他才会把这个奖品发给你。那这么推测的话 ，offer 给我鸭子兰 Barking 和 k a t i e Cardo 的这两个 S A， 应该不是故意说假话忽悠我去买包的。而是因为他们真的不太懂，所以说，如果你的 S A 并不是非常资深的话，那你还是别过于期望他能给你分享很多准确的信息了。甚至有的时候，你还要提防 S A 提供给你的是不是错误的信息，以免让你自己遭受损失。比如说，大老远到门店去拿包，却发现不是自己想要的那只包。就造成了时间和金钱上的浪费，或者被误导购买了一只颜色、包款、呃尺寸等不符合你期望的包，那你之后就可能会感到失望，甚至遭受损失。那么如何去避免发生这样的事情呢？首先，最理想的就是能够遇到一个资深的 S A， 不仅能得到更多准确的信息，还能有更大的机会拿到包。呃，要想判断一个 S A 是否资深，除了观察他的言行举止之外，还要争取多问一些他问题，比如说包的皮质的区别，或者是日常保养的小贴士，还有一些关于颜色的问题。那比如说奶昔白和奶油白有什么区别之类的。如果他能够比较自如地给你一些答案和观点，那他应该是有一定的资历的。当然了，这也需要你事先做好功课，具备一定的知识量。才能对 S A 说的东西有自己的一个判断力。如果是自己确实不太了解商品知识的情况下，那我们也至少要保证购买的这个包跟 S A 所描述的是一致的。那么付款之前呢，你可以要求看一下它的那个包装盒，盒上会有一张小贴纸，贴纸上会清楚的。表明包款、尺寸、皮质和颜色等信息。等确认无误了之后，那么我们再付款，以免被误导买错包。今天的分享就到这里了，不知道有没有 S A 跟你讲过一些奇葩的谎言呢？
评论区一起讨论吧，记得点击订阅，我们下期见。